相亲加紫色条吧，<笑>记住了吗？<笑>我们现在是调三青色啊，我为什么要调三青色呢？因为只有三青色能画出那种仙气飘飘的感觉来啊，因为你单独的用紫色太单调了。加点青色进去，你这个画的会仙气飘飘的啊，而且还更有透明度啊。摩擦太久了，呃，那你想要颜色漂亮，你必须要做到位呀、啊。我也着急啊，对不对？这些着急没用啊，你要颜色调到位。所以你们同学调不匀、调不好的，看了我画了几秒钟，你们数一数啊，你们可以数一二三四五。一定要调到笔根部，是淡淡的哦，你不能一下搅一堆出来，搅一点出来，从笔尖调到笔肚笔肚然后还要调到笔根部，哎，这样就能看到淡淡的一层，不要多，你要多了会什么样？多了你再调其他颜色会发乌发黑啊。然后呢，第二个颜色调蒙紫色，好，这个就是蒙紫色啊。蒙紫色也是淡淡的拉出来调一点哈，你不要全部搅均匀了哈，家人们，心急吃不了热豆腐，要细嚼慢咽，细水长流，这样我们的颜色才能饱和，才能漂亮啊。那这个蒙紫色呢，调二分之一的地方，调二分之一也是淡淡的啊，我们可以看一下，这颜色是淡淡的，不要太深，深的留的留着最后画暗部的地方可以啊，这是蒙紫色。好，蒙紫色二分之一，二分之一的地方啊，笔肚的二分之一的地方，我们也就第一遍颜色会调的时间长一点，为什么呢？因为我们要让笔肚每一个地方都有，都吸饱了，然后第二次、第三次、第四次调的时候，就稍微调一两下就够了。所以呢，第一次调会时间长。那第三个颜色用的是。玫瑰红，现在见证奇迹的时刻到了啊！玫瑰红调多少呢？调这个，刚才不是调了一半吗？刚才紫色调了一半，现在呢，这个玫瑰红就调紫色的一半啊。好，继续，继续调，好，这样就可以了。然后呢，第四个颜色，牡丹红，牡丹红调笔尖，笔尖五毫米的地方。最后一个色，笔尖中空竖起来，只调笔尖一两毫米的地方，这样就可以了。并非没有蒙紫色，用普通的紫，普通的紫色调玫瑰红就可以了，淡淡的不要多啊。好，那我们现在呢，位置啊，位置中线在这个地方，所以我们画画的时候避免在正中间，不上不下，这这就急死个人啊。所以要么上，要不下。好，我们就从从这里画啊。我得往下拉，因为我够不着。好，就在这里啊。那我们位置，位置呢？我们先分析一下啊。整体看它就是个球。那这个球我那天给大家分析了啊。上半部分它就是个球，画个圆。你你半无论你怎么画，你把它立体感画出来。然后下面呢？上面啊，上面立体感怎么样画？首先把它当个球，或者是把它看成一个碗，但是这个碗没有碗口啊，因为这个碗口会被花瓣占了，所以我们这个碗口是有花瓣的。然后下面是盘子，为什么是盘子？盘子是盛开的，盛开了你下面的这个花瓣就像蛋糕裙一样啊，蛋糕裙一样。那怎样的蛋糕裙？你看一层、两层、三层。那天晚上我给大家讲过，现在就不啰嗦，我们直接画啊。那我们画画这个位置的时候呢，我们要从哪里开始呢？从中间开始啊，先中间后两边。好，先把调色放这上面啊。我们是从这里开始。好，一个位置啊。那位置的这个花头上面是，呃，千变万化的，大概有七百个瓣，小碎瓣、副瓣，然后下面是大瓣。那我们从哪里开始？从中间开始啊，中间开始。好，我们从这里啊，从这个地方。好，先第一笔啊，轻轻的，轻轻的，碎半哦，碎半。好，往上走。那这就相当于定位花瓣。我们从中间画的，中间往上，往上走
，中间往下往下抖，所以这个在腰线腰线的地方起到承上启下的作用啊。好，接着往上走。那这个瓣呢会呃比较多比较碎啊，比较多比较碎。大家有耐心一点啊，因为这个瓣呢比较多哈、啊，我尽量的画的给大家画仔细一点。好，继续往外走啊，往外走。这样啊，那怎样把这球体现出来呢？上面的颜色是浅，然后中间是过渡，然后这个地方是最深。现在我就在深的地方，你看我就画两笔没有水了，没有水怎么办？肯定不能凉拌啊，这个笔尖。左边是接受阳光的一面，所以一会儿我们可以把它的这个立体感画出来。所以现在我们画右边的时候，我们颜色是加重一点点啊，好，笔尖加重一点，小半啊，小碎半，好，一层一层的啊。那这个半先不要着急画完美啊，因为画牡丹。呃，永久没有完美的东西。画完了之后，多多少少还是有一点。
小碎瓣啦，小碎瓣啦。你看这个球就出来了，我空批的地方我都不画，现在已经出来了，效果已经出来了。然后我们把其他的加上，那效果更好看。所以你你们发现没有，家人们，这个并不是说你的技法有多高超，而是你理解了，你就能画出来。这个是昨天和前天的，前天的一个总结啊，然后今天就带大家实践一下。前天我们记得大家，我给大家画了一个球，上面是浅色，中间是灰色，下面是深色，也就是素描中的黑灰白。你把这个搞清楚了，你画的时候只需要注意一个点，花头的结构，花头的颜色，那你就能画出来，跟照粉差不多。对的，好，现在大体的差不多了，我们需要更精细一点，把空白的地方，我们把它的颜色再加一下啊。好，你看此时此刻呢，我的笔上这种这种水分大了，需要怎么样？水分大了，拿废纸吸啊。拿废纸吸，好，我现在这些颜色就告一段落了啊。我现在这个笔上有有这个水分，要吸一下，颜色还得白粉要少一点。我们现在在填半啊，填半，填空白的地方，空白的地方是正半，因为它多，它交织在一起，不代表不代表它就没有正的。但现在我就填这个啊，填这个空白的，空白的你看是正的，你就画正的啊，反的你就画反的。好，笔尖要尖啊，用的是我现在用的是那个，呃，土豪的啊，那个一笔辉煌的这个五公分长的那支笔啊，嗯，这个笔呢适合。弹性好，适合画这种小小边边小细节的。好，来继续啊！你看我们这个画头画的就比较灵魂，知道吧？就不用抠的那么死，抠的那么死，这个花就失去了它的这个自然美的这种状态啊。你看这种画法就比较简单，这个只需要两个步骤啊。第一个画头的结构你明白了，第二个调色你会了，这个你谁都能画出来，哪怕是第一次学画画的人也能画出来啊。现在可以把下面的啊，下面我现在就不要白粉了啊，我用的是清水啊，清水调的三清啊，调的三清，再调浓紫，然后玫瑰红，玫瑰红。然后呢，牡丹红，最后调点胭脂，看着简单，那必须的。好，继续调点牡丹红啊，然后胭脂。我这个时候是，这个笔上没有白粉啊。那这个地方呢，你可以调的更深一点啊，更深一点。好，这个是用胭脂调的啊，笔上是有水分的。好，好，继续。加点玫瑰红啊，再回来填这个小地方啊，填充一下。这个地方也是，同时也是最深的地方啊。好，继续加啊。
态，这个大体的形态已经出来了。我们现在需要做一点什么呢？再调整一下外形，哦，再调一下外形。好，沾点清水啊，一秒钟，一秒钟就提起来啊。然后呢，调这个三清啊，是清水，不要白粉的啊。三清，这支笔特别好用啊，这个笔它是煎好的，你看它吸色特别好，所以我就说嘛，画牡丹。必须要有一支好的笔。现在开始加大滑板啊，加大滑板，你看怎么样加？首先要满足花型啊，满足花型，花型的需要。好，这个笔垛呢，我们可以加点三绿进来啊，加点三绿进来。有没有同学知道为什么要加三绿？知不知道？因为我们这个花呢。它并不是孤立的存在啊，我们笔肚儿，笔肚儿啊，我这个时候没有加白粉，笔肚儿蹭一点，蹭一点这个三绿啊，蹭一点三绿，调一下，要每个方向都有哈、啊，转一下，转一下，会不会转？要转一下啊，笔肚儿的每一个方向都要有，然后呢，调点紫色，这一笔全部扫干净啊，扫干净。调玫瑰红、牡丹红，你看了没？依次调的，然后最后呢，调胭脂啊，调胭脂，这是专用的牡丹笔啊。好，这个地方你看，你要加一个多大，出来一点，咱就可以，哎，出来一点啊。笔尖再回来回调一点。这个边上造型啊，我们可以，哎、呃，不不太一样啊，不太一样。看这个呢，有点，好。下面啊，看看这些呢，需不需要加一点？其实基本基本上这样就可以，不用再加。在细节的地方啊，这边颜色暗一点，这边亮一点，左右两边不太一样啊。然后呢，你看这些大板，你可以扫一点，扫一点纹理出来啊，直接用胭脂扫的啊。你看它弹性特别好，重重的。压下去，轻轻一提，然后就起来了。然后我们现在是调整一下这个花瓣的褶皱啊。那这个褶皱呢，就相当于我们之前画这个，嗯，画那个花坨似的。好，你看这下面有这个地方需不需要加，对不对？其实不加也可以。如果想要加呢？就把这分一下，分一下，卡在后边。好，然后下面看看还要不要再来一个。好，我们可以再来一笔啊。对，像倒井那样的啊。好，调这个三青、蒙子，笔肚还是要调一点这个三绿啊，三绿。好，加点三绿啊，然后调这个玫瑰红、牡丹红、胭脂，然后看下面需要，那这个瓣就不能伸出来老多老多，它其实在这个瓣后面，后面，我们可以蹭一下，蹭过来。蹭过来就可以。好，然后这边呢，你看这边呢，你你加了，这边就尽量的不要那么多啊。这边顶顶多还加加一层
这个时候就是调整这个形态的时候，因为它下面这个瓣特别大，特别扁。那这一加一笔，在它两个瓣的后面啊，后面。当然，它也可以往这边来一点。好，我们可以把它的纹理扫一下，这样前后层次关系都特别清楚啊。它瞬间吸收，就是颜色显示的非常好。好，这边再加一个，这边其实不加，再加左右两边平均的，这样就可以了啊，这样就可以了。然后我们再。调整一下细节啊，因为刚开始画大型的时候，咱可是不拘泥小节的啊。因为我不是说了吗？咱们前面，呃，一半个小时到一个小时的时候，是咱精力最好的时候。这个时候我们就可以画一些重要的啊，像这种不重要的的，我们就后面开始慢慢的，哎，调整一下就可以。好，这样就可以了。这里面可以少一些啊，稍微重一点点的瓣，这样就显得这个，哎，有明暗关系啊。好，这样就可以了啊。那这个就是这个位置啊，位置。当然我没有画的那么紫啊，我画的太紫了，画面太黑了，太重了，不好看。这个这个紫就可以了啊。这个是有点。紫红色啊，紫红色的位置。好，像这种呢，不明显的地方，我们可以再切一下。哎，这样就可以了啊。看这边。那这个画头这样就差不多了啊，然后我们再画一个，再画一个什么呢？这个其实还可以往外翘一点，咱别翘了，别多此一举啊。好，下面呢，下面我们继续啊。等一下啊，观察一下。看看我们的构图啊，看看我们的构图从哪里来？如果构图呢，从左边来，从左边来，这样是可以的。然后再一个上去，上去，或者这边再来一个，这边再来一个小的，往上呢，这样可以。然后呢，往上走。往上走，对吧？继续往上走一个花头，往上走，往上走，然后呢，你这个堵着，这边可以再来一个，这边来一个，就不要正对着啊。我们有的同学就这样，这一个，然后这个，罗的老好了，你偏一点啊，偏一点。偏一点，你看这个枝干上去，然后呢，这个枝干就可以这样来嘛，这样接接过来，接过来就可以。然后我们这里再画一个啊，然后这这个地方等会儿留着画叶子，或者你这个画的还可以继续往上走，往上走，好，继续往上走是这样过来，然后这个枝干往上走，好，可以了啊，可以。然后这里再画一朵啊，这个画一朵呢，我们可以画一朵小一点的啊，小一点的，因为我们花头呢，必须要有主有次啊，有主有次。好，这里呢画一个粉色的吧，画一个粉色的啊。我们可以把刚才那个笔啊洗一下啊，洗一下，然后呢调一点这个白粉水，然后开始调。那这个调呢，你可以调
画一个玫瑰红也行啊，玫瑰红，粉一点的，因为这个笔上本身有颜色，所以它画起来应该很好，很好看的啊。我们画一个粉色的啊，在这里啊。那这个画一个粉色呢，我们教大家画一个简单一点的啊。从中间开始发色状，从中间开始往四周画，然后笔尖呢，笔尖颜色加一点牡丹红，加一点胭脂啊，这个有点像鞭炮，散开了花头，然后我们再开始画，往上往下啊，好，加一点这个白粉。白粉啊，加一点白粉，然后呢，往上走走，画点丝儿，画丝儿出来。下面颜色浅啊。你看我现在画的啥？你只要把面点线面的这个立体关系画出来了，乱画多好看！<笑>我都不知道这画的是啥，<笑>就是想这么试一下啊。好，你看我的中间颜色深，上面颜色浅，在下面颜色再深，球体就出来了，是不是家人们？还记得那天晚上给你们讲了吧？一定要学以致用啊！因为你看别人牡丹画的再好看，跟你没关系。为什么跟你没关系呢？因为你画不出来呀，<笑>是不是<咳>？你看我上面浅，中间深，下面再深啊，再深。下面颜色我开始玫瑰红，然后牡丹红，然后呢，笔尖调一点胭脂。我现在呢，我可以颜色呢，可以加。重一点点啊，加重一点。好，再来。好，底下呢，加一点绿，加一点三绿啊，蹭，使劲的蹭一蹭啊，蹭一点三绿，然后玫红、牡丹红。你看我现在调色就比之前快多了。之前为什么调的慢呢？因为刚开始上色的时候，你这个笔上颜色必须要足啊，然后再调这个胭脂。好，这个时候呢，我们的花啊，这个是后面的啊，后面的。好，你看这个颜色，你可以切它啊。那它在后面，所以我们到这个地方还是要交代清楚啊，颜色稍微深一点。我们让这个纸这个，呃，感觉啊，让这个纸渲染的那种感觉画出来，特别好。好，下面颜色深啊，这个半，加一点，加一点绿啊。加一点绿，加点红，再加点这个深色。好，你看它现在是圆了，对不对？所以我们就是要让它圆一点啊。好，这样就圆了。你看后面要虚，你就虚过去啊，虚过去。好，再把后面的补上啊。后面颜色更浅、更虚啊。你只需要把造型画出来。好，这样可以了。当然不是这样就可以了啊，没画完啊，没画完。现在呢，加个白粉来啊。白粉等会儿再加
，因为现在还是湿的，现在是湿的啊，湿的，就画到这样。这个呢，从往这儿走啊，我把它加大了，它它其实位置应该在这个地方，加大了一点怎么办呢？只能破它，只能破，往这边，往这边破一下。就是这个地方再来一个吧，这个地方再来一个，这个等会儿我们画这个，上面画一些丝儿丝儿啊，画银丝灌顶，<笑>后面加个银丝灌顶啊。然后你看我这个加大了怎么办？我现在要破它，破它呢，我就必须要在这边加，加花头啊，这边加花头。我们可以角度大一点，往下走，往下加，或者呢，这个画的也可以往上走，姿势呢，姿势可以往这个方向走，下面再画一个啊，这个等它差不多要干的时候，我们再去画。我们先画下面这个大的。我们还是用这个颜色啊，在笔尖调点抹掉。你看这个纸的效果特别好。开始慢慢包起来啊，再贴一层这个得搞快点啊，因为后面那个花头快干了。看这个纸的效果是不是很好，家人们<咳>？就是这个渲染的效果很好啊。它吸水性很好，你看我的水其实，呃，其实我这个水用的挺大的。好，这个往里包啊，这个花头，下面再加一些，我得画快一点啊。下面的这个瓣呢，我可以走一些横瓣、侧瓣啊。好，玫瑰红、牡丹红胭脂色啊。哎，我太喜欢这个纸了，每一张都舍不得浪费。这朵要小一点啊，这个跟那个品种是不太一样的啊。我们画牡丹，比画别的题材开心一点。我们可以一棵大树上长各种各样的花型。我们可以画这个位子啊、绣球啊，我们可以画包菜呀、啊，我们还可以把银丝灌顶画在一棵树上。我们这个上面那个就是画银丝灌顶啊，还没整完呢，等它色干一点。
，就是底下让它虚，知道吧？底下不能画的太清楚了，太清楚你上面这个，呃，白色就画不出来了。再来一个啊，好，再加点三青色。大家喜欢这个喜欢这个颜色吗？我今天是同色系的啊，差不多冲完了。好，下面加，下面加一个，好吧啊。好，这个不是主花，所以。不需要画的那么清楚啊。但这朵花透明度就比较高，为什么比较高？因为我没有加白粉。你看我调的是清水啊，后面可以让它虚一点。加点清水，底上也是冲点三清，淡淡的啊。现在画下面的大花瓣了，大花瓣先比划比划，一笔不成三笔。好，再冲一下啊，冲点色。刚画这边，好这个缝呢，给它补上。这边再来，哎，调整一下外形啊。调整一下，我们加点三星进来，牡丹红，三星牡丹红，蒙紫色，不是胭脂色，下面再加一个，好，修一下啊。细节的地方啊，我一般很刚开始很快的把大体的画上，然后细节呢都是最后调。好，这个花立体感就出来了。然后这边上的地方啊，还是给它带上，不能留着这个白边我们可以把这一笔加大一点。中间中间换一支笔啊，中间换一支笔，用胭脂把花心切出来，直接笔尖调胭脂，好，不要白粉啊。
这样就可以了哈。然后赶紧画上面的啊，画上面的，好，差不多。单独整一个盘子啊，单独整一个盘子。我们调白粉，调一些白粉进来。然后用另外一支笔啊，用另外一支笔，用另外一支笔挑白粉。同学们，这朵花还没有画完，还有叶子部分都在下个视频里啊，请下个视频观看。